আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো 9 জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত 306 জন নারায়ণগঞ্জে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 301 জনের ট্রাকে নগরী ছাড়ার সময় আটক 2 শতাধিক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাওলানা জুবায়ের আনসারি জানা যায় হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে স্তম্ভিত দেশ ক্ষুব্ধ ইসলামী চিন্তা বিদ্রা এবং পটুয়াখালীতে পরপর দুদিনে ঝড়ে বিধ্বস্ত শতাধিক ঘরবাড়ি খোলা আকাশের নিচে ক্ষতি গ্রস্তরা এবার বিস্তারিত দেশে মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 9 জন এ নিয়ে ভাইরাসwidetilde মৃত্যু হয়েছে 84 জনের একই সময় দেশে আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে 306 জন রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় শুক্রবারের তুলনায় মৃত্যু কমলেও বেড়েছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির পর থেকেই আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে শনিবার সকাল 8টা পর্যন্ত সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 2114 টি নমুনা পরীক্ষা করে আরো 306 জনের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে বর্তমানে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 2144 জন গত এক দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরো 8 জন তবে উদ্বেগের বিষয় বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন তরুণরা আর মোট আক্রান্তের বেশিরভাগই পুরুষ লকডাউনের পর নারায়ণগঞ্জ থেকে অধিক সংখ্যক মানুষ প্রবেশ করায় গাজীপুরে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা নতুন করে যুক্ত হওয়া যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমাদের 19 টি ল্যাব যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ল্যাবের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং আমরা এখানে জানতে চাই যে যশোরের যশোর জেলা এবং তার আশেপাশের জেলাগুলি থেকে যেমন জিনাইদহ নড়াই এই সব জেলা থেকে এখন যেগুলো নমুনা সংগ্রহিত হবে সেগুলো যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করা হবে করোনা বিস্তার রোধে আবারো সবাইকে বাড়িতে থাকার আহ্বান জানায় আইইডিসিআর আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো 5 জন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 24 জনে আর করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা 301 ট্রাকে করে সহজ ছাড়ার সময় 2 শতাধিক লোকে আটক করেছে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ আর বরিশাল ও শরীয়তপুরে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে এবং এর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে 4 জন বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে নারায়ণগঞ্জের করোনা পরিস্থিতি শুক্রবার থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টায় শুধু এই জেলাতেই ভাইরাসের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে 5 জন এ নিয়ে নারায়ণগঞ্জে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 24 জনের এর মধ্যে শনিবার নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি গার্মেন্ট শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থানে থাকলেও শহর এবং অলিগলিতে জনসমাগম লেগেই আছে এদিকে শুক্রবার রাতে পাঁচটি পণ্যবাহী ট্রাকে করে দুই শতাধিক লোক শহর ছাড়ার সময় পুলিশের হাতে আটক হয় শহর ছাড়তে গিয়ে এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক আটক হল বরিশালে করোনায় আরও একজন মারা গেছে আক্রান্ত হয়েছে ডাক্তার নার্স সহ সাতজন এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে মারা গেছে এক রোগী তার বাড়ি পিরোজপুরের কাউখালীতে এ নিয়ে বরিশালে করোনা রোগীর সংখ্যা সতেরোতে দাঁড়িয়েছে আর মারা গেছে দুজন শরীয়তপুরে নড়িয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা এক নারী এবং এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে 
তাদের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকার আইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে ঠান্ডা জ্বর কাশি সহ করোনা উপসর্গ নিয়ে জেলায় মারা গেল চারজন শেরপুরে দুই চিকিৎসক ও এক পুলিশ কর্মকর্তা সহ ছয়জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে শেরপুরে মোট পনেরো জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হল এ ঘটনায় বত্রিশ স্বাস্থ্যকর্মী সহ শতাধিক ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে এদিকে ঝালকাঠি রংপুর টাঙ্গাইল সহ বেশ কিছু জায়গায় লকডাউন অমান্য করে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে মানুষ ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়েও ঠেকানো যাচ্ছে না রাজপথে মানুষের আনাগোনা পুলিশের পাশাপাশি এসব জেলায় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে কাজ করছে সেনাবাহিনী রাঙামাটিতে দুই শত হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে সেনাবাহিনী সেনা সদস্যদের একদিনের রেশন থেকে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয় এছাড়া করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে রাঙামাটিতে সেনা সদস্যরা জনসাধারণের মাঝে মাস্ক আর শুকনো খাবার বিতরণ করেন মমিনসিং শহরের ছত্রিশ বাড়ি কলোনির পঞ্চাশটি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার পৌঁছে দিয়েছে সেনাবাহিনী ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা দেশ জুড়ে ধর্মীয় সহ সব ধরনের জনসমাবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খেলাপত মজলিসের নায়েবে আমিরের নামাজে জানা যায় ব্যাপক উপস্থিতির ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছে ইসলামী চিন্তাবিদ সহ সব মহল এতে দেশে করোনা ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে গেছে বলে মনে করেন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধি ইসহাক সুমনকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন ফজলে রাব্বি জানা যায় কে ঘিরে এমন গণজামায়াত প্রশ্নের মুখে ফেলেছে করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সরকারি সাধারণ ছুটি ও সারা দেশের কোটি মানুষের ঘর বন্দি থাকা দেশ জুড়ে করোনা সতর্কতা জারির মধ্যে এমন জমায়েতে হতাশ ইসলামী চিন্তাবিদরা ছুটতে করে জানা যাহোক তাও চাইছিলাম কিন্তু এরপরও আমাদের অজান্তে নিজেদের ওই ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষ নিজের থেকে জমা হয়ে গেছে কি পরে মানে তাও আমরা দেখি নাই জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করুন এবং জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জানাজা সহ সকল ক্ষেত্রে জনসমাগম না করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে উদাত আহ্বান জানাচ্ছি শনিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মৌলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারির নামাজে জানা যায় জড়ো হয় অন্তত ত্রিশ হাজার মানুষ এতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সারা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের অসাবধানতা এবং অসচেতনতার কারণে কিন্তু একটা ব্রাহ্মণবাড়ি কিন্তু একটা বড় বিপর্যয়ের দিকে আমরা আমি মনে করি যে আমরা ধাবিত হলাম তাদের প্রশ্ন কিভাবে প্রশাসনের সামনে এত বড় গণজামায়াত হয়ে গেল তবে পুলিশ বলছে খেলাফত মজলিসের শীর্ষ নেতারা জনসমাবেশ করবেন না বলে কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করেনি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সাথে যোগাযোগ করি আলোচনা করি এবং তারা যেন সেই বিষয়টা মেনে চলে সেই জন্য তাদেরকে বারবার আহ্বান করি হয়তো তারা ভিতরে ভিতরে কেউ যোগাযোগ করতে পারে অসম কিছু না যোগাযোগ করতে পারে যোগাযোগ না করলে এত মানুষ সেখানে সংগ্রহ হবে না চিকিৎসকরা বলছে ওই জানা যায় অংশ নেওয়া সকলকে আগামী চোদ্দ দিন বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে নইলে গোটা জেলায় ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা রংপুরে খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা দুপুরে মহানগরীর তেত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের শরে আরতল এলাকায় এ বিক্ষোভ করে তারা পরে পুলিশ ও রংপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়ে দুস্থদের খাবার সামগ্রী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় একই দাবিতে জেলার পীরগাছায় দেউটি বাজারের রাস্তায় নেমে আসে মানুষ এ সময় তারা জানায় কর্মহীন হওয়ার কারণে খুবই কষ্টে চলছে তাদের জীবন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে নিরাপদ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে খুলনায় শুরু হয়েছে খোলা মাঠে কাঁচা বাজার আজ থেকে নগরীর প্রাচীনতম বড় বাজারের দোকানগুলো খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে বসেছে আর বয়রা বাজারের শাক সবজি সহ কাঁচামাল মাছ মাংস ও ফলের দোকানের স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে হাজি ফয়জুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত জনসাধারণকে নতুন নির্ধারিত স্থান থেকে কেনাকাটা করার আহ্বান জানিয়েছে খুলনা জেলা প্রশাসন আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে 
এদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষায় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার তিনটি বাজার স্থানান্তর করা হয়েছে শহরের অধ্যাপক এম এ মতিন বহুমুখী বড়বাজার শহরের জ্ঞানদায়িনী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাছের বাজার হৈমবালা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কালীবাড়ি বাজার শহরের পুরাতন জেলখানা ঘাটে ও বাজার স্টেশনের বাজার মাসমপুর পানি ট্যাঙ্ক মাঠে বসবে বলে জানায় পৌরসভা প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত এসব বাজারে চলবে বেচা কেনা জয়পুর হাটের কালায়ে সরকারি ও এম এস এর চোদ্দ বস্তা চাল সহ একজনকে আটক করেছে পুলিশ ভোরে উপজেলার মাত্রাই মাজার শরীফ গুচ্ছ গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয় আটক রানা একই এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে পুলিশ জানায় প্রতিটি বস্তায় পঞ্চাশ কেজি করে চাল রয়েছে এনামুল হক নামে এক ব্যবসায়ী ত্রাণে এসব চাল তার বাড়িতে রেখে গেছে বলে জানিয়েছে আটক রানা দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি চাল লুটের প্রতিবাদে ও চাল চোরদের গ্রেফতার এবং শাস্তির দাবিতে বরিশালে প্রতিবাদ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে জেলা বাসদ মিছিলটি নগরীর ফকিরবাড়ি রোড দলীয় অফিস থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে অশ্বিনী কুমার হলের সামনে গিয়ে শেষ হয় এ সময় স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ ও সাংবাদিক সহ করোনা মোকাবেলায় নিয়োজিতদের ঝুঁকি ভাতা প্রদান ও কৃষি ঋণ মৌকুফের দাবি জানান মিছিলকারীরা গাইবান্ধায় করোনা ভাইরাস নিয়ে জেলার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংবাদকর্মীদের সাথে এ সভা করেন জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন এ সময় জেলা প্রশাসক জানান করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি এড়াতে গাইবান্ধা জেলাকে দশ এপ্রিল লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে এ কারণে কঠোর ভূমিকায় রয়েছে পুলিশ র্যাব ও সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত গাইবান্ধায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বারো জন প্রাতিষ্ঠানিক হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছে আশি জন আইসোলেশন ওয়ার্ডে রয়েছে নয় জন নওগাঁয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিবি এর উদ্যোগে করোনা ভাইরাসে কর্মহীন তিন শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড চত্বরে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল আলু ডাল আটা তেল লবণ ও সাবান বান্দরবানে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর ও সৈসিং এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে জেলা শহরের রাজার মাঠে পাঁচ হাজার মানুষের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় জেলা প্রশাসক দাদুল ইসলাম ও পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবি সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে করোনা ভাইরাসের আক্রণে কারণে বেকার হয়ে পড়া সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয় মানুষের জন্য পাঁচ টাকা কেজি ধরে সবজি বিক্রি করেছে সামাজিক সংগঠন আশ্রয় বিদ্যাপীঠ এসব সবজির মধ্যে রয়েছে বেগুন টমেটো ঢেঁড়স ও মিষ্টি কুমড়া উপজেলার চার চার তলা ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এ কার্যক্রম চালায় সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা অস্থায়ী এ বাজারে প্রায় সাতশো কেজি সবজি বিক্রি করা হয় এর আগে গত সপ্তাহে আশুগঞ্জে ফায়ার সার্ভিস ও রেলগেট এলাকায় একই দামে সবজি বিক্রি করে আশ্রয় বিদ্যাপীঠের সদস্যরা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ